现一只落单的小当尸 ，A W M 打中两狙，瞬间变残血。空中跳拳爆头，再补一拳，成功锤掉。冰暴领主在突变二点零中还算强大吧，但在无敌面前是非常脆弱的一个生物。刚这波也还算基本操作，大家不用点赞。可以先留着，要是这局能随便来个一打十，极限跑步并列手，到时候再点也不迟啊！还剩最后的二十秒钟，离现在只有两个淘汰，注意啊，看离二十秒钟能再加几杀。先把近距离的小僵尸清完之后呢，赶紧往底下跑，他们都在群殴我的队友。剩下的小僵尸大多都在这里，按着攻击键不松手就行了。注意看好左上角子的淘汰数，游戏结束，无敌依旧在战斗，成功拿下十二个淘汰，也就是说，刚刚的二十秒钟，子怡完成了一波一打十。刚刚这波操作值不值得大家为我点一个小小的赞呢？感觉不对劲啊！把青蛙套装丢掉之后呢，赶紧跑，我就知道他要变小当之挠人。这波换衣服还有一个好处就是上一轮大家都记住这个青蛙不太好惹。再继续带着青蛙头套，他们都认识我，肯定会继续针对我呀。换一件不那么显眼的蓝色西服，那这把至少有百分之一的概率能变身猎手，再加上那么一丁点的跑酷技术，这局变身猎手概率可能就高达百分之一百了。哎，这局好像连跑酷都不用跑了，这原地不动都能变猎手啊！而且这把有两分钟的龙系猎手发挥时间。并且离这位置视野相当开阔，各种过来的小僵尸都能第一时间把它轰残血。刚好可以给大家教一下龙系猎手的游击战术，在剩下时间非常多的情况下，优先保证自己处在一个安全的位置，用余光瞟到有个小僵尸在这边守传送门，不要沉迷输出，后面马上就过来偷袭仔了。脚底下的这冰雹也跑不掉。第二招的狂爪还挨自行走位，但不好意思啊，我这个榴弹炮稍微加了一点自瞄技术。刚好清完小僵尸，强化针才刚刷新出来，你敢信、啊？而且队友也没挂掉，现在是二打三，闭着眼睛都能拿 MVP 啊！队友有个小僵尸想过来搏一搏，这龙系猎手高炸低还可以，低炸高的话，有时候榴弹会砸到自己的头啊。都掉下来了，我队友应该能把他赶下来。哎，刚好我有机会